press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं भारती को प्रणाम करता हूं और आप सभी को मेरी राम राम आज मैं मोटिवेशन पर बात करूंगा हुआ यू किसी ने मुझसे कहा कि मन बड़ा कमजोर पड़ता चला जा रहा है किसी काम में अब मन नहीं लगता मैं बहुत कुछ जिंदगी में करना चाहता था और आज भी करना चाहता हूं लेकिन आज वो उमंग नहीं रह गई वो उत्साह नहीं रह गया और ऐसा लगता सारे रस्ते बंद हो गए मैंने सोचा मोटिवेशन पर मैं कुछ बात करूँ जो उनसे की वो बात आपसे भी करो शायद आपके किसी काम आए हम सभी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है हम उससे बच नहीं सकते हम सब मानव कभी ना कभी बुरे दौर से गुजरते हैं बुरे दौर का सबसे ज्यादा जो प्रभाव आता है वह आता है हमारी सोच पर हमारे विचारों पर हम थकने लगते हैं हमें एंड ऑफ द वर्ल्ड नजर आने लगता है लगने लगता है कि अब शायद जिंदगी में बहुत कुछ बचा नहीं है अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देने लगता है हमारे भीतर की उमंग हमारे भीतर का उत्साह ये सब कहीं खोने लग जाता है डर लगने लगता है हिम्मत नहीं होती कुछ बड़ा सोचने तक की हिम्मत एक वक्त में आकर खत्म होने लगती है हम टूटने लगते हैं बिखरने लगते हैं यानी यदि हम इसे एक शब्द दें तो हम डीमोटिवेट होने लगते और डीमोटिवेशन एक बेहद घातक स्थिति है वन ऑफ द वर्स्ट स्टेजेस ऑफ अवर थॉट प्रोसेस टैलेंट कभी खत्म नहीं होता एक तैराक सदा का तैराक है एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति सदा कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है लेकिन यदि हम डीमोटिवेटेड हैं हमें उत्साह और उमंग खत्म हो गया है तो हम अपने टैलेंट का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे डरेंगे कोशिश भी नहीं करेंगे और यही मोटिवेशन यदि हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर का जो टैलेंट है हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं आजकल डी मोटिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है इमोशनल सपोर्ट कम होता चला जा रहा है आज हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त नहीं हैं, सब एक दूसरे के साथ स्वाद से जुड़ रहे हैं। है भी तो वक्त नहीं कि हम बैठ सके गप कर सके एक दूसरे को उत्साहित कर सके बहुत सारे लोग लेकिन हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं आपकी इंस्पिरेशन आपके इर्द गिर्द होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेट करना प्रोफेशन भी बन चुका है बहुत सारे लोगों का अपना जीवन मोटिवेशन होता है बहुत सारे लोगों में आपकी श्रद्धा मोटिवेशन का फैक्टर बन जाती है बहुत सारे लोगों को आप देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। एक चीटी सामान लेके जब दीवार पर चढ़ रही होती है वही किसी को मोटिवेट कर जाता है यानी मोटिवेशन हमारे इर्द गिर्द है बस हमें होना है अब प्रश्न ये उठता है क्या कोई हमें मोटिवेट कर सकता है मैं यहां एक बहुत कठोर सा उत्तर दे रहा हूं नहीं कर सकता धमाका वही होता है जहां माचिस की तिल्ली बारूद के ढेर में रखी जाती है या बारूद में रखी जाती है माचिस की तिल्ली यानी मोटिवेटिंग फैक्टर और बारूद यानी आप वह चिंगारी बारूद को मिले तो रोशनी भी होगी धमाका भी होगा लेकिन यदि आपके अंदर वह बारूद नहीं है तो वह चिंगारी भी कुछ नहीं कर सकती माचिस की तिल्ली तो छोड़िए अगर जली हुई लकड़ी या मशाल लेकर भी बैठ जाए कोई व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता तो मोटिवेट जो करता है उससे बड़ा व्यक्ति वो होता है जो मोटिवेट होता है और इसीलिए मैं आपसे बारंबार कहता हूं कि कभी भी लता बनने की कोशिश नहीं कीजिए जो वृक्ष पर चढ़ती है दरख्त यानी पेड़ बनने की कोशिश कीजिए जो अपनी जड़ों पर खड़ा होता है एक पौधे को जब जमीन में बोया जाता है 
तो दूसरा व्यक्ति उसे खाद पानी देता है एक एनवायरमेंट देता है बस व्यक्ति यही कर सकता है लेकिन उसके आगे निकलना उठते चले जाना मजबूत होना और एक वक्त में अपनी जड़े इतनी बढ़ाना कि आप स्वयं अपना खाद पानी पा सके ये आपकी जिम्मेदारी होती है तो दूसरों से प्रेरणा लीजिए लेकिन टैलेंट आपके अंदर है काम आपको करना है वो प्रेरणा सिर्फ उस चिंगारी का काम करेगी इससे ज्यादा नहीं लेकिन यदि आपके अंदर प्रेरणा नहीं है तो क्या होगा इस बात को ध्यान से सुनिए यदि आपके अंदर लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा इस बात को सुनिए कोई आपको बताएगा आप वो बारे की तरह से फूल जाएंगे मैं तो बस बिल्कुल पहाड़ में से टनल निकाल दूंगा इतना आपके अंदर जोश आ जाएगा थोड़ी देर बाद गुब्बारा देखा गैस वाला पिचका हुआ सा इतना सा गुब्बारा होता है उसमें कोई गैस भर देता है फूल के बड़ा हो जाता है और फिर वो गैस निकल जाती है लेकिन यदि आपके अंदर कोई लक्ष्य है तब वो लंबे समय तक आपको प्रेरणा दे सकता है वो व्यक्ति या कोई बात या कोई घटना तो आपको आपके जीवन का लक्ष्य अपने अंदर उपस्थित करना पड़ेगा दूसरा व्यक्ति उसे नहीं कर सकता वो उसे दिशा दे सकता है वो उसे ऊर्जा दे सकता है लेकिन उस लक्ष्य को उत्पन्न आपने करना है उस लक्ष्य पे डटे आपको रहना है बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि जब आप बात करते हैं तो लगता है कि बस अब तो मैं सारे किले जीत लूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद उत्साह खत्म हो जाता है मैं उनके मुंह पर संकोच वश नहीं कह पाता लेकिन इस माध्यम से कह रहा हूं दरअसल उनके अपने अंदर कोई लक्ष्य है ही नहीं उनके अपने अंदर कार्य करने की कोई क्षमता नहीं है और वह उसे उत्पन्न भी नहीं करना चाहते वह मुझ पर आश्रित और आधारित हो जाना चाहते हैं वह दरख्त की जगह एक बेल बनकर मुझसे लिपट कर चढ़ना चाहते हैं इसलिए ऐसा होता है नहीं तो यदि वह चीजों को सीखे जोश अपने अंदर भरे और स्वयं को पहचानने की कोशिश करें जो केवल एक तरीके से आएगा आप आंख बंद करके बैठ जाइए ध्यान में आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है आपके अंदर कितनी नॉलेज है आपके अंदर कितनी शक्ति है बस यही वो अंगारे हैं जो सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं मेरी बातों से उनको एक चिंगारी मिलेगी और वह जल उठेगी तो आग आपके भीतर है आग जिस चीज से जलती है जो रोशनी जिस चीज से बिखेरती है वह आपके भीतर है यह है पॉजिटिव मोटिवेशन इसे कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन कि मेरे भीतर क्या है बस मुझे कोई यह बता दे और उसके बाद मैं उसके वाक्य की गरिमा रखूंगा लाज रखूंगा उस व्यक्ति की और मैं अपने काम पर जुटूंगा डीमोटिवेट के सुभाष चंद्र बोस नहीं हुए थे जब कांग्रेस का पद उन्होंने छोड़ा था तो वो भी डीमोटिवेटेड थे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें हम किस कद का वो व्यक्ति था फिर भी सोचिए स्वामी विवेकानंद जी का रिबिल्ड इंडिया लेक्चर वो पढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें जिंदगी में दोबारा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके अंदर लक्ष्य था ज्ञान था देशभक्ति थी बस सुप्त हो गई अवसाद के क्षणों की वजह से सुप्त हो गई एक बुरे वक्त की वजह से वह जाग गई स्वामी विवेकानंद जी की बात सुन के वह जाग गई और उसके बाद तो उन्होंने क्या कर दिया इस दुनिया के अंदर सबके सामने स्पष्ट है यही चीज आप अपने अंदर रखिए दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन में आप ये कर सकते हो आप वो कर सकते हो आप ये कर सकते हो और बड़ी बड़ी कहानी सुना के जोर जोर से चीख के चिल्ला के आपके अंदर जोश भर दिया जाता है और वो बाद में क्या होता है बस मैं आपके अंदर जोश से पहले आपका लक्ष्य और आपका उत्साह देखना चाहता हूं नेगेटिव मोटिवेशन से आपका कुछ नहीं होगा थोड़ी देर बाद फुस्स हो जाएगा इसीलिए अपने अंदर उस लक्ष्य को पैदा कीजिए 
जिसके लिए मोटिवेशन चाहिए आपके अंदर एक एक उत्साही व्यक्ति होना चाहिए बस उत्साह उसके उसको बाहर से दिया जाता है आप समझने की कोशिश कीजिए प्रेरक बाहर से आपसे बात कर रहा है लेकिन प्रेरणा आपके भीतर है अगर आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे तो जिंदगी बदलने आज से शुरू हो जाएगी अब आपको मोटिवेट होने के लिए क्या करना है सुनिए पहली चीज आंख बंद करके थोड़ी देर कहीं किसी एकांत में अपने प्रभु का ध्यान करें आपके भीतर आपके हृदय स्थान में एक अंगुष्ठ यानी एक अंगूठी के बराबर का वह हिस्सा है जहां आपके प्राण आपका परमात्मा रहते हैं ध्यान कीजिए हृदय स्थान पर हालांकि शुरू में बहुत कठिन होगा लेकिन कीजिए जिंदगी में बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो वक्त देना पड़ता है धीरे 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 उस ध्यान से आप स्वयं को पहचानना शुरू करोगे स्वयं की ताकत का अंदाजा लगने लगेगा मैं क्या कर सकता हूं क्या कर सकती हूं यह तब समझ में आएगा मेरा टैलेंट है क्या यह तब समझ में आएगा फिर आपको एक व्यक्ति चाहिए उत्साह देने के लिए उमंग देने के लिए रास्ता बताने के लिए बस और उसके बाद आप आगे निकल जाओगे आप बुरे से बुरी परिस्थितियों को मात देकर आगे निकल जाओगे बुरी परिस्थिति में जिसका मन मस्तिष्क काम करता है जो व्यक्ति अपनी उमंग और उत्साह नहीं खोता जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास रहता है उसे वो खोता नहीं है वो आगे निकल जाता है बाकी उस अवसाद उस बुरे वक्त या उस डिप्रेशन का शिकार होकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं तो ध्यान कीजिए और बातें सुनते रहिए ये पॉजिटिव मोटिवेशन है काम जिंदगी में यही आता है कोई बाहर से हवा भर देगा वह काम नहीं आएगा आप उसके अंदर एक समुद्र है उस समुद्र में तरंगे हैं उस 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 तरंग की ऊर्जा को महसूस करो चलता हूं राम राम नमस्कार हर पोत की जय